öncelikle burnu takıyoruz. Ben burnu takarken Serenay ellerin kırışıklığına yazıyor. İşte ben üst dudağı takarken Serenay o burun kenarlarında ismi flash diyoruz. Ben orada üst dudağı taktıktan sonra işte göz torbalarını takıyorum. Sonra şeye geçiyoruz. Gözün üstüne kırışıklık yapıyoruz. Burun kenarlarında şimdi yaptığımız karakterde biraz agresif bir karakter olduğu için burun kenarlarına bir kılcal damar yapmamız gerekiyor. Bu bazen kılcal damarları iple yapıyorum. Bu aslında bildiğiniz kazak günü. Yani kazak günü kesiyorsun. Aslında biraz da kolaj gibi. Yani üzerine malzemeyi yapıştırıyorsun onunla. İsmim Dursun, soyadım Aslan. Mimar Sinan Güzel Sanat'tan öğrencisiyim. Öğrencisiydim, yani resim bölümü okudum. Ondan önce grafik tasarım okudum. Alaylı olarak heykel öğrendim. Ondan öncesi aslında ilk öğrendiğim şey heykel öğrenmekti. Tekirdağ'da bir hocam var, Devrim Kurtuluş Şendur'da. Onun yanında atölyede anıtlar yaptık. O bana önce çizim öğretti, çizgiden başladım bu işe. Çizgi öğrenmekten başladım. Sonra anatomi, perspektif derken heykele başladık. Beraber çalıştık uzun zaman. Bir de benim bu çocukluk hayalimdi bu iş. Protez makyaj. Birçok stüdyoda çalıştım, birçok heykel tıraşla çalıştım. İlk başlarda anıt üzerinde çalışıyordum. Bir stüdyoda çalıştım. Yani orada çalıştıktan sonra bu işten vazgeçtim. Silikon heykel yapmaya başladım. Sonra derken bir arkadaşlarla tanıştım. Beraber bir şirket kurduk. İşte saç, makyaj ve protez makyaj üzerine. Birlikte bayağı 3 sene boyunca çalıştık. Ben tamamen kendi ekibimi kurdum. Ya aslında plastik makyaj değil. Protez makyaj. Plastik makyaj bizim burada bildiğimiz 90'lardan beri söylenilen benim tabirimle yeşil çam kafasıyla yapılan plastik makyaj. Bu macun gibi şeylerle işte yara yapma, işte ne bileyim üzerine kırmızı sürüp boğaz kesiyor olsun gibi. O, o ona bence plastik makyaj yok. Yani bizim yaptığımız iş protez makyaj. Protez makyaj nedir? Oyuncunun yüzünden kalıp alırız. Oyuncunun mimik hareketlerine göre model yapman lazım. Bu işi yapmak istememin amacı fantastik bir şeyler yapmaktı. Benim çocukluk ayağım buydu. Aslında yani Tim Burton'un filmlerini, animasyonları, o stop motion animasyonunu kamera arkasını gördükten sonra ben ona tutuldum. Yani tutulduktan sonra araştırmaya başladım. Öncelikle resim çizebiliyor olmam lazım, heykel yapabiliyor olmam lazım. Bunun için de güzel sanatlar okumam gerekiyordu. Onun için hazırlık yaptım. Bazen bana protez yapmasını öğrenebilir miyim diye gelenler var. Oysa hiç daha hiçbir çizgi çizmemiş, hiçbir modlaj yapmamış. Onları ben tasvip etmiyorum ve ben onlara da ders vermiyorum. İşin açıkçası. <gülüyor> bu işin zor tarafı Türkiye'de yaşıyor olmam. Yani Türkiye'de çünkü bu sektör yok. Sektör olmadığı için bu işi yürütmen biraz zorlaşıyor. Yani ilk başta da çok zorlandım. Çünkü bir film yaparken daha en başta ya bu işler Türkiye'de yapılmıyor deyip daha senaryo aşamasında daha düşünce fikrinde yani o fikir aşamasında bile iptal olabiliyor. Hadi onu geçtim o fikir üretildi, yapıma geldi. Yapımda bir film yaparken işte yapım bir bütçe ayarlıyor. Mesela diyor ki makyaj bütçesi, saç bütçesi, kamera, yönetmen bilmem. Bunlar kafada bir oluşuyor ama hiç protez makyajla ilgili bir bütçe koymuyor. O sonradan aa bunu nasıl yaparız deyip sonradan geliyorlar. Hem zaman sınırı oluyor. Oysa bana sanata nasıl önceden geliyorlarsa o dekor yapılması aslında bana da o sürede gelmeleri gerekiyor ki. Çünkü bayağı zaman isteyen bir şey aslında. Yani ben biraz tecrübeli olduğum için bunu biraz daha hızlı yapıyorum ama bunda şeyden dolayı mecburum çünkü öyle bir süre, süreleri vermiyorlar. Bir kimi geliyor bir hafta sonra istiyor. Kimi geliyor iki hafta sonra. Daha önce şu işlerde çalıştım. Şöyle diyebilirim. Cem Yılmaz'ın filmini söyleyebilirim. Şey kara komik filmlerdeki kaçamak filminde çalıştım. Özkan Uğur'un saç ektirme efekti. Bir de orada uzaylı uzaylı karakteri vardı. Onu yaptım. Murat Cemcir'in bir filminde Baba Parası. Orada Murat Cemcir'e uyguladığımız bir makyaj vardı. Yine Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın bir reklam filmi vardı. Yapı Kredi reklam filmi. Orada o video kamera arkasında Ahmet Kural Murat Cemcir'den bir alt dudak alabilir miyim deyip alt dudak aldı. Yani protezi kopardı. Ve o şey viral olmuştu baya. Seni çatış böceği gördüm diye filmde çalışmıştım. Ya orada işte Ece Merke bir yaşlandırma makyajı yaptık ama bu iş 
biraz da ekip işi. Sadece protez yapmak değil. Yani bu işin bir de saçı var, kamerası var, yani yönetmen kısmı var. Ben o işte aslında yani mükemmel denecek kadar bir güzel bir protez yapmıştım. Sadece sette çok uzun süre kullanıldığı için şuralarda bir çizgi kalmıştı. O da e, olabiliyor bazen hava şartlarından dolayı. İleride neler hedefliyorum? İki seçenek var elimde. Ya yurt dışına gitmeyi planlıyorum ya da burada kalıp e, biraz daha tanınırlığımı arttırmam gerekiyor. Çünkü ben kendi atölyemi açtım. Yanımda birlikte çalıştığım arkadaşım var. Biraz ekip büyütmek istiyorum. Onun için de bir biraz iş potansiyelinin artması gerekiyor. Kendi işimle alakalı bir şeyler yapmayı düşünüyorum aslında. İleride de yani bu, bu işi biraz daha büyütmek. Şu anda 1973 adlı bir dizi çekiyoruz. Bir günümüz şöyle geçiyor. Sabah erkenden setten önce de biz geliyoruz. Tamam abi ile birlikte işte o önce bir tıraşını oluyor. Biz o arada protezleri hazırlıyoruz. O tıraşını olduktan sonra hemen başlıyoruz. İşte öncelikle burnu takıyoruz. Ben burnu takarken Serenay ellerin kırışıklığını ayarlıyor. İşte ben üst dudağı takarken Serenay o Burun kenarlarında ismini flash diyoruz. Şimdi flash sürekli terimleri kullanmam gerekecek de. Kenarlarında böyle silikon parçası oluyor. Erittiğin zaman onu çıkartıyorsun. Sen o şeyi eritiyor. Burun kenarlarını cilde sıfırlayacak şekilde eritiyor. Flashlarını alıyor oradan. Öyle ciltle tamamen uyumlu bir şekilde oluyor. Ben orada üstü daha taktıktan sonra işte göz torbalarını takıyorum. Sonra şeye geçiyoruz. Gözün üstüne kırışıklık yapıyoruz. O old age dediğimiz malzemeli. Burun kenarlarında şimdi yaptığımız karakterde biraz agresif bir karakter olduğu için burun kenarlarına bir kılcal damar yapmamız gerekiyor. Bu bazen kılcal damarları iple yapıyorum. Bu aslında bildiğiniz kazak günü. Yani kazak günü kesiyorsun. Aslında biraz da kolaj gibi. Yani üzerine malzemeyi yapıştırıyorsun onunla. Gerçekten kılcal damarmış gibi duruyor. Kılcal damar yapıyoruz. Başka da Sonra finalize ediyoruz. Sektöre girmek isteyen kişiler için yani artık internet çağındayız. Ben bu işi Amerika'da öğrenmedim. Ya yani İngiltere'de de öğrenmedim. Kimleri ben du- duyuyorum yok Amerika'da öğrendim yok İngiltere'de öğrendim eğitim aldım. Bir hafta kursa gidiyorlar. Hiçbir sanatsal şeyleri yok, becerileri yok. Yani bu bir hafta da giderek öğrenecek bir şey değil. Öncelikle sanatsal bir eğitim alman lazım. Yani bir çizer olman lazım, bir heykel tıraş, bir ressam. Hatta hepsi olman lazım bunu yapabilmek için. Hı-hı. Ben ne yaptım? İnternet çağında olduğumuz için Instagram, Hollywood'da Oscar ödüllü almış make-up artistler var. Gittim yazdım yani. Ve adamlar da bana ya hangi malzemeyi kullanmam gerektiğini söyledi. Ya bunun için dergiler var, prostetik dergileri var. Onları çevirdim. Yani İngilizcem var mı? Yok. Ama Google Translate diye bir şey var. Bu şekilde çevirebiliyorsun. Öncelikle sanatsal eğitim alsınlar. Sonrasında da istedikleri gibi tutorial'lar var. İnsanlar ulaşılmaz değil. Yani i̇stediğin kişiyle konuşabiliyorsun şu an. Onlardan yardımcı. Yardım istersin. Kafan takıldı. Sorabilirsin. Zaten sen iyiysen onlar sana cevap verebiliyor. Söyleyeceğim bu kadar. <gülüyor>